Dremšidobi sa pirali archigánat treba sa chlmci po zrúni sa da trepikingi sem schwer pulta da zarle bulta da chmare by sa agento, kaj rozbašta pondidára sa to robo organizácia Mag Georgia Carmo Pitkent Kadecemas, šoplis saati. Ve makacín sa dzevar, ramteni mi zamšiet kvien nechavt. Pandemiit kamoc o ulic slulebe bizgavlena, šest hodul ešte sa zlebo by smkone, pašta psychoemocii urnd gomare obaze. Rogor Ahmovu činot mat, pcharda džera. Ta rogor vizru not mat se, rodisat socialu ri distanci reba, karda uvalia. Specialisti srčeve bim šobleps. Sakutari emocije bis prazi smartom šobleps, ja sad hvala zem nišunela vane. Detale bi, tam te nime zapši. Հիվան դել գադեց եմ աշի պանդեմիս պիրոբեպշի բավշոպիս էմոցի ուրիմ խարդաճարիս միշնոլով ազև իսավրեպտ, ուջախիրոն բավշի սոցիալ ուրի գար էմոցու այս առախալիա։ Թումցա սիախլիա իսրոմ, պանդեմիս պիրոբեպշի � իրզը նեկատիվ ուրադի սախեպա։ Սխադիա պանդեմի իտ գամոց ու ուլից լուլը բեպի կավլինը սախտեն շես խուդուլի շես ազրելով իսմ կոնը բավշտա պսիկո էմոցի ուրունդ գոմարեո բազեց։ Հոգուր աղմով ուչինոտ Համար, պանդեմի իչ էց ուլի պոնից խադիրոմ գան սակոտրավիտ մոգմեն դեպս բավ շեպ զեղ, խոմ շեղ ումցիր դատունդացիք է սոցիալ ուրի կոնտակտ է բիշ է զղուտատ գարետ գասուլիս, գարդոբիս, գարեմ ու շեմեցնեպիս ակտիվով է � Ալիան նիշնոլովանի թեմա է միտարոն համդույլ է չէիցրալա գվելա ոջախիս գվելա բավուշուստը գվելա չվենգանիս ռուտինա, իս ակտիով է բերասած չուեն վախործել է դերթի թվիստի ինդա իղա չվեն թվիստի ալիան Սրոմ թվիտ հիալիզացիը մայնց մուախտինոս, ծորը դակիտնան, թումթա ամաս խոյալա սպանտանուրը տասավուտքո չել բա վեր ախեր խեպտես, ամիտոմ էրդերթի ձալին սային տարեսոտը կարգի ռեկոմենդացիարոմլզս � Հիրեկտի ուլի սախիտ միցեմ ուլիրը մայ մերոգործ պշոբելմա դավծեր է, չամոգից արը դղիս ծխրիլի դա շեն էխլավուտքատ որի դան սամամ դիակատև համաս, ոտխի դան խուտամ դիամաս, առառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառ
გაპროტესტებამ და ასე შემდეგ. თუმცა აუცილებელი აღნიშნოთ, რომ თუ კი ესეთი ქცევები, თქვა თადრეც ფიქსირდებოდა და ამას უმკლავდებოდა მშობელი, მნიშვნელოვანი რომ მშობელმა ეხაც იგივე სტრატეგიები გამოიყენოს ასეთ ქცევებთან გამკლავების პროცესში, მაგრამ თუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ქცევები არის ახალი, რომ მოყვა ამ იზოლაციის პირობებში ცხოვრებას, რომ აქამდე ესეთი რამ არ ფიქსირდებოდა. ასევე აუცილებელია დავაფიქსიროთ ის რომ ესეთი ქცევები უნდა იყოს ასოთქვათ დროში ერთგვარად გახანგძლიებული. აი მაგალითად ბავშვები რომ ბრაზდებიან, ტირიან, ეს ერთის მხრივ არის ნორმალური. თუ ის რა თქმა უნდა არ აჭარბებს გარკვეულ სიხშირეს და თუ ის არ არის დროში გაზრდილი, იმიტომ რომ ერთხელ და ორჯერ გამოვლენილ ესეთი ქცევა შობელმა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩათვალოს რომ უკვე არის რაღაცა გარკვეული პრობლემის მაჩვენებელი და საკუთარი რესურსებით, საკუთარი სტრატეგიებით შეუძლია რომ ამას გაუმკლავდეს, მაგრამ თუ კი მშობელმა ცადა უკვე ბევრი სხვადასხვა სტრატეგია როგორიც არის ვთქვათ ახსნა კომენტარი, ყურადღების ვთქვათ გადატანა, მასთან გასაუბრება თუ ასე შემდეგ და მიაჩნია რომ ვეღარ უმკლავდება, მაშინ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ აუცილებლად მიმართოს შესაბამის სპეციალისტს, რომელიც მისცემს რეკომენდაციებს როგორც მშობელს, ასევე ბავშვს. პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ რა თქმა უნდა იწყება უკვე ამ პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა და მუშაობა. А რა არის ის კონკრეტული აქტივობები, რომელიც შობელმა უნდა გააკეთოს პირველ რიგ შემოცური მხარდაჭერისთვის და ასევე ბავშვის ფიზიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის? ჩვენ უფრო მეტად ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ბავშვის ფიზიკურ განვითარებაზე, გონებრივ განვითარებაზე, აკადემიურ განვითარებაზე, განვითარებაში ასე თუ ისე მედნაკლებად ცოტა უფრო დახურული თემა არის ხოლმე იმიტომ რომ აი ძალიან ხშირად თითქოს შეიძლება რომ შობელს გვეგონოს რომ აი ბავშვი თუ რაღაცაზე ტირის რაღაცაზე გაბრაზ და შობლის პირველ რეაქციას შეიძლება იყოს რომ გაჩერდი ნუ ტირი ეს არ შეიძლება ვთინამდვილეში ის რომ ჩვენ ბავშვებს დავეხმაროთ ემოციების გამოხატვაში და აღმოაჩინოთ მას ემოციური მხარდაჭერა პირველ რეაქციაში ხელი უნდა შეუწყოთ მის ემოციურ განვითარებას და როგორ მოდის ემოციური განვითარება პირველ რეაქციაში იმით რომ ბავშვს მიუცეთ უფლება გამოხატოს ის ემოციები რაც მას აქვს ის განცდები რაც მას აქვს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავაჩეროთ ამ დროს რა თქმა უნდა აქ არ არის საუბარი დროში ძალიან გახანგძლიებული ემოციის გამოხატვაზე რომელმაც უკვე შეიძლება მიგვანიშნოს რაღაცა გარკვეული სირთულის არსებობაზე მაგრამ ძალიან ხშირად თუ ბავშვს იმთავითვე ერთ წუთიანი ხუთ წუთიანი ემოციის გამოხატვის საშუალება არ მივეცით სწორედ ეს ხდება ხოლმე შემდეგ იმის მიზეზი რომ მისი უთქვათ ემოციები სიბრაზე შიში თუ ასე შემდეგ უფრო ხშირად არის მე პრობლემური და დროში გახანგძლიებული. ეხა როგორ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს ემოციები რა არის და როგორ შეიძლება ემოციების მართვა. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვასწავლოთ ემოციების სახელდება. შიში, სევდა, სიხარული, განცვიფრება, ბრაზი, იმედ გაცრუება, დარდი თუ ასე შემდეგ. აი მაგალითად შეიძლება რომ დავდოთ ბავშვის თვალწინ რამდენიმე ემოციის გამომსახველი გამოსახულება და ბავშვებს თხოვათ რომ დასახელონ თუ არ იციან რა შეიძლება ეს სახე გამოხატავდეს ავუხსნათ და ვასწავლოთ ესა თუ ის სიტყვები და შემდეგ თხოვთ რომ განასახიეროს ხოლმე ამით ესე იგი ბავშვს უკვე ჩვენ ვაძლევთ იმის საშუალებას რომ ემოციები არ არის ტაბუირებული ეს გაცნობიეროს რა ძალიან მნიშვნელოვანია და არ მოვახდინოთ მისი პირიქით ემოციების ასე ვთქვათ იგნორირება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარდა ამისა ძალიან ბევრ საუბრობენ ხოლმე და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რომ როდესაც ვთქვათ ბავშვი რაიმეზე ბრაზდება რაიმეზე ტირის როგორი უნდა იყოს ამ დროს ჩვენი რეაქცია პირველ რიგში ხშირად ამბობენ ხოლმე ესეთ მაგალითს რომ აი ჩვენ მაგალითად დასრულები ვარ თხო და წარმოთქვა რაღაცა გვიჭირს და ვთქვათ ვტირით და არავინ არ მოგვექციოს ყურადღებას და გვითხრას რომ აი გაჩერდი ახლა რას გავხარ როცა შენ ცრემლები მოგდის და ამ დროს მე ემოციურად ცუდად ვქნობ თავს და მჭირდება რაღაცა გარკვეული ემოციების გამოხატვა და მხარდაჭერა აუცილებლად ამიტომ აი ამ კუთხით რა შევხედო ძალიან მარტივ მაგალითი იყოს შეიძლება ერთის მხრივ უფრო მეტად გავაცნობიერებთ რომ რა დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ჩვენს მხარდაჭერას, როცა ბავშვი არის გაბრაზებული, განრისხებული, შეშინებული, თუ ასე შემდეგ. ელემენტარული ფრაზები, როგორიც არის მე შენი მესმის, მოდი დაგეხმარები, მოდი ერთად ვცადოთ, მოტივაციის აღმზრდელი ფრაზების თქმა ბავშვისთვის, როგორიც არის რომ აი თუ მე ვიცი რო ამას შეძლებ, თუ კი ვთქვათ აი ამას 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 გააკეთებს. ეგ ვთავაზობთ რაღაც სხვადასხვა სტრატეგიებს, გზებს, როგორ გადაწყვიტოს ის პრობლემა, რამაც მასში გამოიწვია გაბრაზება. შიში თუ ასე შემდეგ. თამარ, საინტერესო არის როგორ დავაკავშიროთ პოზიტიური მშობლობა და კრიზისი. ანუ პოზიტიური ინტერაქციის რა ძირითადი სტრატეგიები შეიძლება გამოიყენოს მშობლებმა თვით იზოლაციის და სოციალური დისტანცირების პირობებში. დღეს ძალიან აქტუალური და პოპულარულია ესეთი სიტყვა შეთანხმება პოზიტიური მშობელი. პირველი ასოციაცია რაც შეიძლება ადამიანს მოუვიდეს თავში აი ამ ფრაზის გაგებისას შეიძლება იყოს ის რომ მშობელი რომელიც არის მუდმივად კარგ ხასიათზე მუდმივად აძლევს თქვათ მხოლოდ შეკებას ბავშვს არ უშლის არაფერს აძლევს ყველაფრის ნებას და ასე შემდეგ სიამდვილეში ეს ასე არ არის ეს ასე არ არის სინამდვილეში ამის თქმა მინდა პოზიტიური მშობელი სხვა რამეს გულისხმობს ეს გულისხმობს კონტროლის პასუხისგებლობის და სიყვარულისა და დემოკრატიულ აღზრდაზე დაფუძნებული მიდგომის ერთიანობას აი ესე ცოტა რთულად რო ვთქვათ ესე იგი როდესაც პირიქით მშობელი აძლევს ყველაფრის ნებას ბავშვს და არ უგრძალავს თქვათ არაფერს თუ ასე შემდეგ ეს არ ითვლება როგორც პოზიტიური მშობლის ქცევა. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ინდიფერენტული ან გულგრილი მშობლისთვის დამახასიათებელი, რომელიც თქვათ ნაკლებად საინტერესოა თუ რა წარმატებას მიაღწია მისმა შვილმა და რა არის ეთი ქცევა, რომელსაც ის აღნიშნავდა სიამოვნებით. ამიტომ პოზიტიური მშობელი ასევე იცავს ბალანს კონტროლსა და სიყვარულს შორის, არჩევანის უფლების მიცემას შორის. შესაბამისად ანდემის პირობებში თუ კი ოჯახები ახლა მეტნაკლებად არიან უფრო იზოლაციაში, რა შედეგი შეიძლება ჩვენ დაგვიდგეს, თუ კი ადრე მშობელი ისეთაც იყენებდა პოზიტიური მშობლობისთვის დამახასიათებელ მიდგომებს, ის ამას აგრძელებს ასე ვთქვათ. მაგრამ თუ ადრე ამას ნაკლებად იყენებდა მშობელი და ამაზე ნაკლებს ფიქრობდა, აი ზუსტად დღეს მოუწევს რომ უფრო მეტი იფიქროს ამ მიმართულებით, რადგან მათ უწევთ უფრო მეტი დროის გატარება ერთ სივრცეში, ერთ ფიზიკურ სივრცეში, რომელიც პირველ რიგში აუცილებლად გულისხმობს ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების შენარჩუნებას. ეს არის ძალზე აქტუალური თემა. დავობრუნდეთ იზოლაციას, რაც გულისხმობს ოჯახში უფრო მეტად ერთმანეთთან ყოფნას. რაც სამწუხაროდ საკმაოდ უჩვეულო არის ობიექტური მიზეზები თანამედროვე ოჯახებისთვის და გასაკვირია, მაგრამ არ ნიშნავს დადებითი ემოციების გაძლიერებას. საკმაოდ ხშირად იგივე დაძაბულობა, კონფლიქტის და ძალდობის რისკები იზრდება და ამავდროულად ირღვევა ოჯახის სოციალური კეთილდღეობაც, ხო? თქვენ როგორც სპეციალისტი, თქვით რა რეკომენდაციებს მისცემდით? არის თუ არა აუცილებელი, თუნდაც იგივე შენიშნების რაოდენობის შემცირება, დადებითი უკავშირი და სხვა. ნამდვილად უწევთ რა შეამცირონ შენიშნები პირიქით ის ქცევა რომელსაც ადრე მიუღებლად ჩათვლიდნენ დღეს აღარ თვლიან მიუღებლად იმიტომ რომ სახლის პირობებში თურმე აღმოჩნდა რომ ამის გაკეთება შეიძლება და პირიქით უფრო მეტად ეხმარება ბავშვს განვითარებაში მაგალითად მივწეთ ბავშვს იმის უფლება რომ იარო სახლში გორგოლაჭებით ბევრი მშობელი აძლევს ამის უფლებას თავის შვილს. გამოიყენოს მატრასი ისე როგორც ბატუტი. ბევრი მშობელი აძლევს ამის უფლებას შვილს, იმიტომ რომ ბავშვებს ჭირდებათ რაღაცა გარკვეული თამაში, განვითარება, წახალისება. პოზიტიური მშობლობის ერთ-ერთ ინდიკატორი არის ზუსტად ის, როდესაც ბავშვს თავაზობ მისი ინტერესების და საჭიროების შესაბამის აქტივობას, რომელიც არაზიანებს მას, არაზიანებს სხვა ადამიანს ან გარემოს, თუმცა შეიძლება რაღაცა გარკვეული ასე ვთქვათ, არეულობა შექმნას ცოტა ხნით სამზარეულოში თუ საბაზანოში, მაგრამ ასეთი აქტივობები სინამდვილეში პირიქით ბავშვებს ეხმარება განვითარებაში. და კიდევ ერთი საკითხი, ერთის მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვების ინფორმირებულობა და მასთან საუბარი და კომუნიკაცია, რაც მეორეს მხრივ ბავშვს თქვა ციმარტოვის განცდას არიდებს, ხო? მაგრამ 21 საუკუნის პრობლემას წარმოადგენს ჭარბი ინფორმაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისგან ბავშვის სრული დაცვა. სად გადის ზღვარი და რას შეიძლება ვთქვათ დავარქვათ ბავშვისთვის საჭირო ინფორმაცია 
Recommendations are set. Then, how should someone be able to do that? I am quite excited. It's just a bit information. We have to ask about it. It's a report. It's a real risk. I was quite excited. It's just a bit information. It's a virus. 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 It Ես դղեմանդոլդղես ես արի ուտկա տուպրով մետատ նիշնոլովանի պակտորի։ Ես ասոտ բավոշեմը ունդը իծադնեն։ Թվու բավոշտկա թակուս կարգովի սիրտուլ է, զեպիրատ մոսմենդելի ինպորմացիս կանալի զեպիս, խոսխողունարի� Հեսուրս է արսեպ ապս նախատապիս շագլց ծախիտ շեկմնելի, սատաց ուտկատ վիրուսի թավիստավուզը թվիտոն գոյբարամ է ուտկատ վրձել դեմ մի գարձ մոգզավուրը, բա վրձել դեմ ադամիանի դան ադամիանս է ուտկատ մոգզավուրը � Ե՞ ակուտ գիտավաց ամի սուպլը, ասակտան շեսաբամիսը դրատքմա ունդա, թունցա։ Ավտպատ ունը կավիտվալիս ծինատրամ, չույն ես ինպորմացիա բաղոշեպս ունը միված ադոտ ռոգործ ինպորմացիա, դարա ռոգործ չէ մաշինը բելի պակտարի։ Ավտպատ ունը կավիտվալիս ծինատիստրամ, ամ ինպորմացիս միծ ադեպաստան մոմ դինարը այսխոտնով հականտրալոտ կարոնավիրուստան դակ այշիրեպուլի ախալի ամբեպիս կավրցալ է բավոշապտան մի մարդել բաշից մագալի, թե ասակիտ պատարա բավոշիստույս նամդուլ է առարիս հասուրվելի ինպորմացի Այսավ սմխալոդ սոգադի ինպորմացիաս վիրուստ է դա ուսապրտխովապիս շետախեպ ինպորմացիս միծոտապես։ Համար դա բոլոս ռոգործ էսի բավշապ եմ շապլապիս կցավապիս դա էմոցիապիս շեսատ գոյսատ ռեյակիրեպեն։ Հավոզեմ նիշունալովանի, ռոմ շետ զլո շենս շվիլս, ռոմ ունսետ շետ զլ է բակուս կարգովլի, իսը դա ծիրտուլ է բիմ տարամ թելի դգս կատարեպա սախշի ուծ, այուս միցի ադեկուատ ուրի խարդաջերա, առամցտ Ատից ամիս մեր է շետ լբար ուկո է սխվանայի իրատ շեղ է դու ամսիտուածիաս դարասաց թունդաց ատից ամիս ուկ անիտղոդի անգակա, թե պտիս աղարգա ագատո, դա ես արի ուկո է ձալամ նիշունալովանի պակտորիպ, իրու էլ Հաղաց էրդի որջլ սամջերվ ամոյս ունդկով մերը շելվերը սխաները էր միած ադո ամկցայուս ազաղը բինպորմացիա բավուշս։ Նիշնոլորեմ շաբլեմ ասպետ կամոնախոն դրո իմիս թույսրամ իզրունան սակութար թավ� Հասաց չույն թվիտոն արուաս սրուլ էպտ, սոգ ջեր, ամիտոմ թու բավշտ խովտրոմ ծայիկ իտխոս, չույն ծունը ծավիկ իտխոտ։ Իրոլ չի ուգ իտխոտ չույն։ Աղուցի լբլատ, դա բավշը բյումրավուլես ու մ Ամիտամ այս է թյայ զոգա դիրեք ամենդացիադը մարդլց ծալիան բերուկ լավիտ դադաստուրեպուլի ինպորմացիա արիս իսրոմ, 
რაც მინდა რომ ბავშვმა გააკეთოს, მე თვითონ უნდა მოვიქცე ისე. არ მინდა რომ ბავშვმა უხეშად ისაუბროს, მე მას არ უნდა ვესაუბრო უხეშად. მინდა რომ ვთქვათ მიმართვის დილობიანი ფორმები გამოიყენოს, მინდა რომ ვთქვათ გადაიხადოს მადლობა, მოაწესრიგოს თავისი ნივთები. ესე იგი მე ეს უნდა გავაკეთო და მიბაძვით წავლობენ ბავშვები უფრო მეც, ვიდრე თქმით. ეს არის უნივერსალური რეკომენდაცია და ასევე ის რომ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ვიხოთ იმ რომ გვაქვს შობლის ძალიან ნიშნელოვანი როლი ჩვენს გვაქვს კიდევ სხვა როლები რომელიც აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ ის აქტივობები რაც ჩვენ გვანიჭებს ფსიამოვნებას და არ ვთქვათ უარი ამ პანდემიის პირობებში სხვადასხვა თავისუფალ აქტივობებზე ძალიან დიდი მადლობა თამარ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ დაგვიტვით რა დიდი მადლობა ასეთ იყო დღევანდელი მშობლის საათი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე ერთმანეთს შეუხდებით უკვე მომდევნო შაბათს ცამეტ საათზე და შემდეგი გადაცემის მთავარი თემა იქნება თამაშის როლი ბავშვის განვითარების პროცესში გარდა ამისა ოკუპაციური თერაპევტი გაგაცნობთ მარტივ სტრატეგიებს და მიიღებთ რჩევებს თუ როგორ უნდა ჩაანაცვლოთ ეზოს აქტივობები სახლის გარემოში და როგორ უნდა დაამზადოთ მარტივი სათამაშო ბიზოლაციის პირობებში. ასევე კიდევ ერთი ინფორმაცია Facebook-ზე შეგიძლიათ მოძებნოთ გვერდი შობლის კევრი და გამოგზავნოთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. ასე რომ დაგველოდეთ შაბათს 9:00 საათიდან ახალი თემი დაუბრუნდებით.